E aí, galera, tudo bem? Galera, vamos falar aqui do nosso capítulo 28, Cultura e Arte. Vamos falar aqui especificamente sobre a indústria cultural, ok? E também a cultura de massa, tá bom? Vamos nessa. Gente, o termo indústria cultural ele é importantíssimo para a gente não somente compreender sobre a cultura e a arte na contemporaneidade, mas também para a gente compreender certas ações políticas, ideológicas, enfim, que entram aí dentro do que é a arte, do que é a cultura, para dominação, certo? Para fazer com que as massas... Né, sejam controladas, ok? Sejam apaziguadas, vamos dizer assim, tá? Pelo entretenimento, pelo prazer, ok? Então é importante a gente dizer isso. Então vamos direto ao assunto aqui. Gente, o termo indústria cultural é um termo é, que foi produzido ali por dois filósofos alemães, que é o Theodor Adorno e o Marx Horkheim, ok? Foi produzido esse termo em 1940. E esse termo foi produzido para quê? Foi para explicar né, a arte na sociedade capitalista industrial. Isso quer dizer o quê? A arte que é fabricada aí dentro dos preceitos, dentro dos princípios não é? do capitalismo, dentro da compreensão aí da oferta e da procura, né? dessa industrialização da sociedade e de uma economia baseada simplesmente na produção e no lucro, né? na produção de bens né? e no consumo desses bens e no lucro vindo aí desse consumo. Beleza? Então, basicamente, a indústria cultural é o entendimento que nós vamos ter sobre a produção artística sobre a produção cultural na sociedade em que nós vivemos aí, essa sociedade do consumo, ok? Então, gente, a indústria cultural, é, ela trabalha a arte, né, que é produzida com mercadoria. Segundo os padrões comerciais, segundo as estratégias comerciais, segundo o, 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 a estratégia de marketing, a pesquisa de público, o consumo médio, é, a quantidade de produtos que está sendo consumido por uma certa quantidade de pessoas, enfim. Então, todo esse jogo aí vai estabelecer o que é arte e o que não é arte, o que tem que ser produzido e o que não é produzido, ok? Então, nós temos que perceber que a indústria cultural não produz uma cultura à toa, ela produz uma cultura que é lucrativa, ok? Ela, para falar a verdade, me corrigir aqui, ela não só produz, ela reproduz, ok? Aquilo que, de fato, traz um lucro, beleza? Então, assim, quanto mais consumido, mais produzido vai ser. Tranquilo? Então, é importante a gente compreender nesse primeiro momento, certo? Então, vamos aqui para o segundo momento. Então, assim, gente, nós temos o produto da indústria cultural, né? Então, esse produto, gente, ele é caracterizado como um sujeito, né? Ou um objeto que vai seguir ali, que vai estar dentro dos padrões da lei de mercado, ok? A lei da oferta e da procura, a lei do consumo, né? Então, assim, isso leva aí uma reificação da obra, né? E quando eu digo obra, não é um objeto propriamente dito, gente, mas o indivíduo também. O indivíduo acaba sendo reificado. Isso quer dizer o quê? Ele se torna uma coisa, gente, um objeto desejado. Ele se torna ali um algo que é produzido para venda, que é produzido com valor de troca, né? Tanto o objeto como o ser humano passa a ser objetivado, passa a ser coisificado. Professor, dá um exemplo aí. Por exemplo, cara, vamos falar do Michael Jackson e da Madonna. São, por muito tempo, e até hoje, vamos dizer assim, né, o Michael Jackson, mesmo depois da morte, continua sendo um, um objeto muito lucrativo em muitos setores artísticos, né, seja na dança, seja no visual, seja é, no, no áudio também, né, nas músicas, enfim. Então, perceba que, por muito tempo, grandes artistas se espelhavam ou copiavam o estilo daquele, daquele cantor, certo? Então, o que quer dizer isso daí, gente? É que nós, na indústria cultural, pegamos características dos indivíduos que se tornaram essas mercadorias lucrativas, esses objetos lucrativos, essa bola da vez mercadológica, né? Esse objeto do mercado que, que é o objeto de desejo de todos, né? E muitos outros se espelharam nesses objetos, ok? Então, nós vamos ter demais no Michael Jackson, na Madonna. Por muito tempo, a Madonna foi o um objeto de consumo, assim, muito grande. Todos se espelhavam até hoje, por exemplo, Lady Gaga... Já declarou que se espelha na Madonna, a Beyoncé também, enfim, então... E assim, outros artistas vão se espelhando em outros, porque aqueles outros dão o resultado, trazem o lucro, certo? Não, o investimento não será à toa, é isso que eu quero dizer para vocês, certo? Então, é, parece triste isso que eu estou falando, mas é uma lógica do mercado. Então, nós acabamos investindo em quem vai trazer retorno. E aí, explica aquela situação que talvez você já se tenha perguntado, por que que tem momentos que todas as rádios só tocam sertanejo? Você liga uma rádio aqui, tá um cantor sertanejo toca uma coisa, uma dupla na outra, um, um, um rapaz novo tá chegando aí, né, na outra rádio, enfim. Tudo é sertanejo, sertanejo, sertanejo. Por que que isso acontece? Isso né? acontece justamente pela indústria cultural, né? A indústria que tá dando dinheiro. Então, assim, não é de hoje 
que nós temos aí referências, né? e nada contra essas referências, mas não é de hoje que nós temos essas referências como Luan Santana, enfim, eu não sou muito fã, só me veio o Luan Santana na cabeça agora, né? E, e me veio não foi à toa, porque assim, gente, em 2010, quando ele aparece, com aquele estilo dele, de cabelo espetado, calça colada, você vê um monte de outros cantores copiando o estilo de se vestir, de cantar, e até o estilo da batida da música, né? E das letras também, você vê a cópia que acabam fazendo do estilo daquele menino, daquele indivíduo, né? Isso, como eu disse, não é à toa. Isso é o mercado. O Luan Santana, por um bom tempo, foi o padrão, o padrão do lucro. Foi o padrão do produto lucrativo. E todos os outros é, cantores do mesmo gênero adentraram nesse, nesse contexto. Por isso que você, ia, você, você chegava a ver no mesmo programa quatro cantores sertanejos vindo se apresentar e todos vestidos parecidos. Né? Então, você acaba encontrando isso porque isso faz parte do mercado. Como há, há 20 anos atrás, você ligava a rádio, era Cássia L tocando numa rádio, era, era Capital Inicial tocando em outra, é, Titãs tocando em outra. O que eu quero dizer com isso? né? Que chegou um momento que a indústria cultural da música era o rock, depois se saiu, perdeu força, entrou o sertanejo universitário, ganhou muita força, até hoje ainda está. E aos poucos você começa a ver outras nuances, né? outros movimentos aparecendo, como o do pop, como do, do hip hop, enfim, aparecendo assim, se destacando do, do sertanejo. Então a gente começa a encontrar o mercado se modificando, é por, por isso que você começa a ver, é, por mais que você odeie ela, certo? por mais que você não goste, que eu vou falar agora, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Anitta, você pode morrer de ódio dela, mas ela está estribadíssima, ganhando dinheiro dela e tudo, com show ou não, enfim, com propaganda, enfim. e a Anitta, querendo ou não, para o mercado é a mercadoria da vez, né? é o produto da vez. E aí por isso você vai ver outras cantoras que se aproximam do estilo da Anitta copiando certas coisas da Anitta, né? Ou certas cantoras que não copiam, mas batem de frente com a Anitta, né? E que são com estilos, estilos parecidos, né? Você vai encontrar a Anitta como uma mercadoria que dá lucro, né? Um, um, um produto que dá lucro. E você vai ver outras aparecendo aí, copiando certas coisas desse produto. A última que eu posso dizer, assim, que, que, que é uma Anitta, só que loira, é... Acho que é Sonza, né? O nome dela, enfim. Você começa a ver algumas coisas semelhantes, né? Mas por quê? Porque na indústria cultural, alguns artistas captam algumas coisas ali daqueles outros artistas para engrandecer ou para fazer uma mesma leitura, para o público fazer uma mesma leitura do que a cultura, do que a, do que a desculpa, do que é o produto daquela outra pessoa. Deu para entender? Tranquilo. E aqui eu não estou no mérito se ela é boa ou não, se ela tem letra ou não, se ela. Enfim, até porque na indústria cultural, gente, o objetivo não é fazer você pensar, é fazer você descansar, sentir prazer, se entreter, enfim. Então, esse negócio da cultura crítica, que traz uma criticidade, que traz uma reflexão de si mesmo. Gente, isso aí morreu com Raul Seixas, Legião Urbana, Cazuza, tá lá no túmulo, certo? A gente ainda escuta essas obras e tudo, né? Por ser fã e tal. Mas para, o, para a indústria cultural, para o mercado, ó, já era. Ok? Então, difícil a gente encontrar. Hoje você vai encontrar nas letras de muitas músicas, motel, bebedeira... É, cachaça, chifre, corno, que eu peguei a mulher de alguém, que a mulher de alguém pegou o homem de alguém, não sei o que e tal. Você vai encontrar é, esses requisitos assim, filosóficos e, e, e literários ali, shakespearianos, né? Dentro dessas obras da indústria cultural. <risos> Enfim, desculpa, né? Mas você vai encontrar isso. Então, já estou até adiantando aqui outro ponto: que esse produto é, da indústria cultural, que é o indivíduo que faz a sua arte, ou a própria arte desse indivíduo, ele se reifica, ou seja, ele se torna um objeto de consumo de outros, de outras pessoas, né? da massa que consome, que sempre exige algo novo, né? é importante dizer isso também. Então, beleza. Aí, queridos, nós temos aí a, a seguinte questão, né? não vai haver uma criticidade desses indivíduos que estão produzindo esse tipo de arte, não vai ter uma, uma individualidade desses indivíduos que estão produzindo arte, né? não, não vão ter, né? porque... Quanto mais o mercado vê que aquele seu estilo está dando lucro, vão copiar aquele estilo, certo? Outra, é, criticidade. Ah, eu sou do rock e tal, pronto, tudo. Ah, tu, poxa, cara, tu canta tão bem, Jefferson, não sei o que, vai lá o produtor para mim, né? Poxa, tu canta tão bem, cara, vamos fazer assim. Vamos cantar esse rock não, deixa lá, para lá, vamos... Vamos, vamos tocar, canta essa letra aqui, ó, vamos lá. Aí eu vou ler a letra, é um, um sertanejozão chorão assim, estilo corno, né, aquele, aquele sertanejozão. Aí, olha aí, vamos, dá pra gente fazer dinheiro com esse tipo de música aqui, vamos lá e tal. E aí, se eu sou um cara que quero pagar minhas contas, se eu sou um cara que tem um sonho de subir em um palco, 
e cantar para milhares de pessoas no show e eu vejo que esse sonho está mais próximo e esse cara que é o produtor fez o assinar fez o assinar não me convenceu em assinar um contrato que vai me possibilitar fazer isso mas eu não vou despertar a criticidade de ninguém eu não vou fazer ninguém refletir sobre não eu vou fazer a galera dançar rebolar encher a cara e tal e eu assino esse contrato eu deixo o rock de lado gente eu entro dentro dessa característica mercadológica né em que eu vou, além de lucrar, eu vou também estar tá alcançando aquilo que eu estava desejando. Só que no rock não estava mais dando certo. Porque o rock há muito tempo não é mais bola da vez, ok? O que é ainda é o sertanejo, né? E como eu disse, com algumas exceções aí ao hip hop, enfim, beleza? Então assim, gente, quando o ser humano passa por isso, né? Passa por essa, essa perca de dignidade, né? Perde sua autonomia, né? Torna-se um instrumento aí do capital, gente, né? Perde sua... sua autodireção, vamos dizer assim, né? Então, no momento que o indivíduo perde isso, ele acaba sendo controlado pelo mercado, ele acaba sendo controlado pelo produtor, e ele não tem mais autonomia de dizer, para, chega. Não, não tem. Até porque também tem questões contratuais e tal, enfim. Então, e outra, às vezes o cara monta um, um personagem, né? O cara entra numa produção cultural, da indústria cultural, gente, que ele, ele é a própria imagem, né? Eu vou sair aqui dos cantores, dos sertanejos universitários que eu falei, vou falar dos filmes da Marvel aqui, por exemplo são um clássico exemplo de produto da indústria cultural, de Hollywood, né? Pô, falou de indústria cultural ali, Hollywood, né? Hollywood tem vários filmes bobinhos, tem vários filmes, enfim, que servem realmente só para para diminuir a mente humana e tal, mas em contrapartida, Hollywood tem uns lápis assim que faz uns filmes de crítica, de, de, de reflexão maravilhosos, né? Eu até costumo dizer assim, qual é a intenção de Hollywood, né, trazendo um filme desse? Mas essa não é a questão que eu quero trazer, eu quero trazer o filme da Marvel aqui, por exemplo quando você tem essa autodeterminação do outro ao ponto do outro ser o próprio objeto. Por exemplo, o Pantera Negra, o Chadwick, né? Ele, ele morreu né, há pouco tempo e, assim, você não via mais o ator. Você viu o T'Challa. Você viu o Pantera, né? E, assim, tantos outros personagens também. Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, você não vê ele fazendo outro personagem, senão o Homem de Ferro. Né? Enfim, então... A indústria cultural ela é tão massificante que ela massifica não só o produto, o filme, mas os personagens que fazem o filme. Certo? Então isso é importante colocarmos aqui também. Né? E os indivíduos que assistem, que consomem esse, esse filme, acabam querendo mais. E aí é onde eu queria chegar. O Chadwick morreu, o ator que fazia o Pantera Negra. E foi um vazio na alma de muitas pessoas, porque muitas pessoas queriam outros produtos do Pantera Negra com aquele mesmo ator com aquela mesma pegada e que infelizmente nós não vamos ter mais né? então perceba que a indústria cultural ela mexe com os sentimentos ela mexe com o psico da pessoa ela mexe com, com o emocional das pessoas, as pessoas querem mais, querem consumir mais e querem consumir daquele jeito né? então perceba que nós temos aí essa produção em larga escala essa produção minuciosa e estratégica tanto é que a Marvel teve vários filmes aí e fechou com um filme que foi espetacular que foi o Ultimato, né o Vingadores Ultimato, que você tinha lá todos os filmes que fazem parte dessa grande indústria cultural e que fazem parte desse grande consumo da indústria cultural, que são os Vingadores, né? Então é isso. Então não se preocupe que não vai parar né, a produção desses filmes. Só vai ter... Agora, por exemplo, a DC. A DC, pra você que não conhece que é a DC, que é o... a empresa lá do Super-Homem, do Batman e tal, a... a DC, ela tem uma rivalidade com a Marvel, isso é conhecimento por todo mundo, e agora a DC tá aos poucos reestruturando seus filmes para bater com a Marvel né? porque os filmes dela que batem muito assim, contra a Marvel, que ganham até da Marvel é em desenho animado né? mas em filmes mesmo ali com, com os personagens em carne e osso, tal, a Marvel está anos luz da, da DC então a, vai tendo essa disputa vai tendo essa competição em que o consumidor é beneficiado porque o consumidor ele vai consumir aqueles produtos por exemplo, por exemplo né? eu sou muito fã da Marvel mas o Coringa para mim não tem outro vilão igual o Coringa, quando eu vi o Joaquim Fênix daquele jeito eu pirei então a indústria cultural, e, e o Coringa é um desses filmes que eu digo pra você assim, poxa, o que, que Hollywood quer por trás desse filme, né? Pois é. Então assim, porque o Coringa é uma crítica social pesada, né? O que, que Hollywood quer, dando o prêmio de melhor filme pro Parasita? Que é uma crítica pesadíssima. O Coringa, outra crítica pesadíssima. Né? Quase deu Oscar para o, o Pantera Negra, que é uma crítica assim, ao racismo, tu, também de forma linda, né? Trazendo ali um, um, a coletividade e tudo... Enfim, então, então nesse momento que a gente vê que a indústria cultural, até nas questões da crítica, ele pega a crítica para transformar em mercadoria, transformar em comércio. Né? Nós temos aí a reificação, se a gente entender dessa forma, como a alienação, né? que torna o indivíduo um objeto, um algo 
intercambiável, né? um algo que em um momento pode ter um valor e em um outro momento ser destruído, assim, de uma forma bem simples e fácil. Dá um exemplo disso aí, professor. Por exemplo, as músicas, gente, que um, um momento, aquele cantor que tem só aquela música que faz sucesso, está estrondando, tocando em todo canto, daqui a pouco passa. E aquela música se perde aí no tempo. Enfim, você vai encontrar alguns artistas que são artistas de uma música só, de um filme só, né, que, que acabam se reduzindo aquilo dali. E uma hora fizeram um sucesso exorbitante e em outro momento foram destruídos, esquecidos. Né? Ninguém lembra mais. Né? Então é um problema grande, gente, da indústria cultural isso daí. Esse caráter de validade muito efêmera. Né? De uma validade muito passageira. Em um momento está muito forte o valor daquele produto, aquele objeto, mas daqui a pouco pode ser ó, destruído a qualquer momento. Beleza? Então isso aí é caráter da alienação. É caráter do, do, da descartabilidade do indivíduo, né? o indivíduo, a subjetividade do indivíduo passa a ser anulada, né? o indivíduo passa a ser negado. É mais um personagem, foi mais uma música, enfim, que serviu para um propósito do lucro, que serviu para exposição ali, geração de um capital e depois, enfim, acabou. Né? Então, assim, a obra de arte, gente, e o indivíduo perde o seu caráter de única, né? de, de subjetiva. Né? Então, gente, nós temos aí que. É, deixa de ser aquilo que é do ser humano da sensibilidade do ser humano né? deixa de, de ser do sensível né? do ser humano e passa a ser assim, intercambiável passageiro, efêmero né? uma hora tem um valor muito grande e outra hora não tem valor nenhum né? e pode ser substituído essa coisa por qualquer outra coisa a qualquer momento né? basta o mercado dizer, opa, mudou aqui o parâmetro vamos para outro parâmetro, pronto e aí nós temos isso temos, essa, temos esse agravamento aí da, da, da sensibilidade né? e, e da questão do valor tem um filósofo chamado Zygmunt Waldman que fala sobre a modernidade líquida, que trabalha justamente em cima disso, as coisas hoje na modernidade não tem mais uma base sólida elas são líquidas, elas fluem rapidamente e elas vão se alterando rapidamente por isso que hoje é, conceitos e situações como o amor, o ódio a paz, a guerra tudo se torna relativizado, tudo se torna diluído né? e nada mais tem uma estabilidade não, tudo é, é, é uma passagem muito rápida e muito dinâmica né? só pra gente ilustrar aqui então assim gente o produto da indústria cultural não vai levar o ser humano a uma criticidade, a, um, a uma reflexão de desconstrução da realidade de si mesmo, como eu disse vão ter momentos em que a indústria cultural seja na literatura, seja no cinema na música Vai trazer essa crítica. Aí você até se pergunta, poxa, qual a intenção disso aqui? Né? Qual a intenção por trás disso aqui? É só realmente lucrar sobre a coisa? Né? Então, assim, o ser humano, gente, na indústria cultural, na indústria cultural ele aliena-se, né? É, ele se afasta aí do todo, né? Do todo que dá sentido à vida, que dá sentido às emoções, né? aos propósitos da vida, né? Então, assim, o produto da indústria cultural não leva a conhecimento nenhum, gente. Né? A fazer perguntas, a se questionar a romper algum tipo de paradigma, né? ao contrário, reforça o que já é conhecido. Às vezes reforça muitos estereótipos, né? que estão ali ligados ao, ao preconceito, por exemplo. Né? Mas, como eu disse, é, nós temos algumas exceções na indústria cultural. Por exemplo, quando você vai é, assistir Até o Último Homem, né? que é a história do, de um rapaz evangélico, né? eu não, não lembro a igreja dele, mas que ele não pega em armas, que é baseado em fatos reais. Né? E aí traz toda uma, uma questão ali que foge simplesmente do consumo em si, assim como o resgate do soldado Ryan, assim como, como homens de honra. Enfim, trazem algumas histórias que trazem uma, uma, uma reflexão sobre as posturas de antigamente e as posturas de hoje em relação ao negro, em relação à guerra, em relação à sociedade. Né? Então, tem as suas exceções, a indústria cultural, né? mas mesmo tendo as suas exceções, a gente não pode deixar de pensar que a indústria cultural sempre visa a questão do mercado, né? sempre visa entreter o indivíduo, fazer com que o indivíduo fique preso ali, assistindo, consumindo aquelas obras. Né? Até porque se fossem só obras bobinhas, né? só filmes mel com açúcar, como dizem, né? Não teria graça e as pessoas não iam consumir. Então precisa ter aquele, aquele, aquele pitacozinho, aquele toque de realidade, de contexto social, em que o indivíduo possa se ver ali, né? não sempre, né? mas que o indivíduo possa se ver uma vez ou outra dentro daquele contexto. Né? Então é importante na indústria cultural. Então não vamos pensar que também os filmes como Coringa, Parasita e tantos outros filmes que vêm aí, né? 
com esse intuito de criticidade e tudo, né, vem de fato uma crítica. Não, vem porque tem um público que consome aquele tipo de filme. Né? Que nem o Bacurau, né? Se vier, vem na paz, né? Enfim, então, tem um público que consome esses filmes, como Cidade de Deus, enfim. Né? Então, a indústria cultural não é boba. É isso que eu quero dizer. Ela não é bobinha, ela não, ela não é feita do nada. Tem todo um campo estratégico dentro dela para fazer você consumir. Beleza? Gente, vou ler aqui um trecho do professor José Teixeira Coelho Neto, certo? Sobre a indústria cultural, e nós encerramos o vídeo, beleza? Nesse quadro, também a cultura, feita em série industrialmente para o grande número, passa a ser vista não como instrumento de crítica e conhecimento, mas como produto trocável por dinheiro e que deve ser consumido como se consome qualquer outra coisa. É produto de acordo com as normas gerais em vigor. Produto padronizado como uma espécie de kit para montar, um tipo de pré-confecção feito para atender necessidades e gostos médios de um público que não tem tempo de questionar o que consome. Uma cultura perecível como qualquer peça de vestuário. Uma cultura que não vale como algo a ser usado pelo indivíduo ou grupo que a produziu e que funciona quase exclusivamente como um valor de troca por dinheiro para quem produziu. Coelho Neto, José Teixeira, O que é a Indústria Cultural São Paulo Brasiliense, 1980. Gente, até depois. Falou. Espero que vocês tenham gostado aí do toque do professor certo? José Teixeira Coelho Neto e da explicação sobre indústria cultural. Vamos ver agora para a gente finalizar sobre cultura de massa, tá? e o público da cultura de massa, e fechar aí sobre um resuminho é, que define aí a arte e a cultura nos nossos dias, beleza? Pega na mão do pai e vamos nessa, galera. Falou!